Ito ang part 2 ng ating 3-part series about retirement. Sa video na ito, pag-uusapan natin magkano ang maaari mong i-withdraw sa iyong retirement money na hindi ka mauubusan for the rest of your life. Kaya dyan lang po kayo at subaybayan po ninyo ang video na ito. Sa ating nakaraang video, nalaman natin magkano ang kailangan nating buuing retirement money regardless kung anong edad mo gustong mag-retire. Sa episode na ito, pag-uusapan natin saang investment nakalagay ang ating retirement fund at magkano ang ating pwedeng i-withdraw na hindi mauubos ang ating retirement fund. Kung naalala nyo pa po sa ating nakaraang video, may 25 po tayo na multiplier doon sa ating yearly estimated expenses para makuha ang amount na retirement money. Ang 25 ay nanggaling po sa 4% rule. Ganito po yun. Annual expense divided by 4% or di kaya multiply by 25 equals ang ating retirement fund na buuin. Pareho lang po ang kalalabasan sa divided by 4% or multiply by 25. Bakit 4%? Ano po ba itong 4% rule? Ang 4% ang amount na maaari mong i-withdraw sa iyong retirement money na hindi mauubos ang iyong pera hanggat buhay ka. Ang sarap pakinggan, ano? Pero syempre, kailangan nating paghandaan at trabahuin ang ating retirement fund. At kailangan pong nakalagay itong retirement fund na ito sa isang appropriate investment. May isang pag-aaral sa Trinity University na ginawa ng tatlong professors na ang pamagat ay Retirement Spending Choosing a Sustainable Withdrawal Rate. Base sa pag-aaral na ito, kung mag withdraw ka ng 4% sa iyong retirement fund taon-taon, hindi ito mauubos samantalang ikaw ay nabubuhay. Ang 4% ang tinatawag na Safe Withdrawal Rate. Sa madaling salita, Gumawa po sila ng simulations ng more than 100 years of data ng historical returns ng stocks and bonds. Ang nakita po nila, base sa kanilang pag-aaral, mataas ang chances of success na hindi mauubos ang iyong retirement money for a period of 30 years or more from the time of your retirement. Baka sabihin ninyo, paano yun kung magkaroon ng stock market crash o di kaya economic depression? Paano yun kung mabubuhay ako ng more than 100 years old? Hindi pa rin kaya mauubos ang aking retirement fund? Ginamit sa Trinity Study ang stocks and bond market data mula 1926 hanggang 2014. Kasama sa simulations ang lahat ng economic recessions, depressions, high inflation environments, world war, and stock market crashes. Ang resulta sa pag-aaral, nasa 96% success rate na magsusurvive ang iyong retirement money. Meaning, hindi ito mauubos for the next 30 to 50 years o samantalang tayo ay nabubuhay. Ah, 96% lang pala ang success rate, hindi pala 100%. Well, una, this is a mathematical simulation, kaya there are always room for error. Pagdating sa mga studies, ang 96% success is a very high confidence rate. Pangalawa, no one can see the future, kaya hindi natin alam baka pag-retire natin, saka naman bumagsak ang stock market, o di kaya magkaroon ng economic recession. Ito ang tinatawag na sequence of return risk. We will talk more on this sa ating mga future videos. Kaya ang isang retiree ay kailangan mag-adjust ng kanyang withdrawal rate depende sa performance ng kanyang retirement fund at the time of his or her retirement. Kung gusto mong tumaas ang iyong success rate, pwede mong babaan ang iyong withdrawal rate o di kaya mag-adjust ng iyong asset allocation. Maya-maya lang ipapakita natin ito sa pamamagitan ng isang example. Base dun sa pag-aaral, ang pinakamababang safe withdrawal rate ay nasa 3.7% around the time of the stock market crash of 1926. At ang pinakamataas naman ay around 10%. Ang assumed asset allocation po ay 80% stocks, 20% bonds. Ngayon, tingnan na po natin ang Trinity Study Tables kung saan makikita natin ang asset allocation at ang success rate na hindi mauubos ang ating retirement money. Let's assume Maaga tayong mag-retire at 55 years old. Ang average life expectancy po ng mga Pilipino ay nasa 71 years old. Ibig sabihin po, tayong mga Pilipino ay nabubuhay on the average up to 71 years old. Ngunit hindi naman po nangangahulugan na hanggang 71 years old lang po ang ating buhay. 
Baka ang iba sa atin ay mabubuhay way beyond 71 years old. At higit sa lahat, hindi po tayo ang may hawak ng ating buhay. Kaya nobody knows kung hanggang ilang taon ang pamamalagi natin sa mundo. Now back to our topic. Gawa tayo ng mga assumptions. Sa table 1, let's assume a 20 years retirement horizon. Meaning, you will retire at 55 years old and you will live until plus 20 years or 75 years old. Let's assume a normal 50% stocks and 50% bonds asset allocation. Kaya punta tayo dun sa fourth column, 50% bonds, 50% stocks. Now, kung ang ating withdrawal rate ay 4%, hanapin natin 4% under sa first column na W slash D rate or withdrawal rate. Then, tingnan natin ano ang success rate na hindi mauubos ang ating retirement money under sa 50-50 stocks bond allocation. Ang success rate ay 100% at kung tataasan natin ang ating withdrawal rate to 5%, ay nasa 99% pa rin ang ating success rate. Meaning, kahit hanggang 5% or 6.45 million pesos times 5% equals 322,500 pesos per year, mataas pa rin ang chances na hindi mauubos ang iyong retirement money for the next 20 years. But how about if you live longer beyond 75 years old? Sa table 2, let's assume you have a 30 years retirement horizon. Meaning, you will retire at 55 years old and you will live until plus 30 years or 85 years old. Mauubusan kaya tayo? Assuming a normal 50% stocks and 50% bonds asset allocation pa rin, at 4% withdrawal rate, your success rate is still 100%. Meaning, your yearly needs ay masusustain pa rin, even if you live until 85 years old. Now, assuming that you are really blessed to have a very long life, In Table 3, let's assume a 40 years retirement time horizon, meaning you will live up to 95 years old. In this case, your success rate is only 86%. Mataas pa rin, ngunit may 14% chance na mauubusan ka ng pera samantalang nabubuhay ka. There are two things that you can do. First, you can adjust your asset allocation more to stocks because 40 years is a very long time. Pwede kang magsimula ng 75% stocks and 25% bonds allocation at age 55 years old. Then, gradually shift to a 50-50 asset allocation as you age. Second thing you can do is reduce your withdrawal rate as you age to increase your chances of success. Kung titingnan po natin ang Table 3, at 3% withdrawal rate, your success rate is 100% if you have a 40 years retirement time horizon. O di ba ang dali lang po? Congratulations! Dahil marunong na po kayong tumingin at mag-interpret sa Trinity Study Tables. But the question is, there are thousands of stocks and bonds. Sa ang specific stock or bond investment natin ilalagay ang ating retirement fund? Another important thing to note, ang data ng Trinity Study ay base sa US stock and bond market. Paano kung ang iyong stocks and bonds investments ay nasa Pilipinas? Ang 4% safe withdrawal rate ba ay applicable din sa Pilipinas? Yan ang ating pag-uusapan sa ating part 3 at susunod pang mga videos sa ating retirement series dito lang po sa OFW Power. If you like this video, give us a thumbs up and subscribe to our channel. My name is Fermin. Until next time, maraming maraming salamat po.